上机场就放几个，出机场就杀几个。王军还说了，不是一个一个的杀，也不能一个一个的放，要等到五场比赛结束，一起来算。就一起来放，要和获胜的中国人一起走。获胜的中国人一定要守规矩，谁要是不守规矩，就枪毙谁。都听清楚了吧？别啰嗦了，快开始吧！就是。最后一条规则，也是最重要的一条。每一个人只准比一次，不管是输是赢，就只准比一次。好了，现在我宣布，比武正式开始，请日本武士上台。天生，好，他就是熊华珍，好样的，熊华珍，好样的，看我怎么收拾这帮小鬼子。鬼子功夫可以，就是脚好臭哦。哎呀！打得好，打得好！哎！哎！哎！哎想要老娘的命啊，没门儿！哎呀，哎呀我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，哼，你指望的人早就见阎王了。第二场比武开始。
。我宣布，第二场，中国人胜。下去，继续拼搏。夏木，你为什么不下命令打死他？连队长，请息怒。他们还有两个人没有露面，等他们全部上台之后，我们就可以将他们一网打尽。哼！是不是铁打的？呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
，现在是最后一场比武，还有人敢上来吗？有。在一起啊！我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们试探，打死他就行了。这就是他不同于咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会玩个口的打算？莫非他有闯出去的把握？把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们，但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？
那是你们的弹药和武器库。我们的队伍需要弹药和武器。非常感谢你们把部队调到这儿来。你应该知道，就算我们全部战死，你们也休想逃出去。杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的。别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。我要再提醒你一次，如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。我有两挺机枪，在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。如果你们不怕死，可以留下来，我们较量较量。撤退，立即撤退！连队长命令，撤退！连队长命令，撤退！王营长真是神了，难怪司令员都叫他牧神峰呢。太监，嗯，看来你们是真的不想走啊。要打就打，站着不动算什么。奉陪到底。英雄虎胆，何罪之有啊？幸亏王先生，要不然这就真成了咱们几个的葬身之地了。可惜没把那几个人救下来。各位大侠放心，总有一天要让他们血债血还。也算是给他们找个遮风避雨的地方。好，吴娇，吴娇，吴娇，吴娇，大侠，你是不是在找宋女侠？对，你看见她了吗？对，刚才看见她走了。什么时候？就在鬼泽汽车开走的时候。那时候不是乱哄哄的吗？王先生，我得去找吴娇，她一定去找土肥原了。我跟你一块儿去。好，那这几个军人呢？这样，二位，有劳你们将这几位中国军人安葬好
我跟廖县长去找宋姑娘。好。危险的，王先生说的对，这样做，总有一天会吃亏的。我用不着你管，宋姑娘。这报仇不是一朝一夕的事情，这要从长计议。如果宋姑娘愿意的话，我王沐风愿意助姑娘一臂之力。多谢。五娇，刘先生。给宋姑娘一点时间吧就凭你一双肉掌，就敢闯进皇军连队司令部，你真的很有勇气。可惜，你的死期到了。少跟他废话，赶快杀死这个臭娘们，杀了他！已经无所遁形了。就算你的棉纱长再多，我就不信你能挡住我们的子弹。
欺负一个姑娘，算什么能耐？什么人？什么什么人呢、啊？你应该问是马路天神才对，要不然。老娘什么时候进了你的老窝，你还不知道呢？等等，你去看看什么人？连队长，我们不能离开你左右。很显然，他们就是冲着阁下您来的。还是这个日本娘们有脑子，谁敢动一动，我就要了谁的狗命！放屁！嘴真臭！张嘴！闪开！嗯柳叶飞刀，小花针，你就是那个唱戏的。不要！连队长，赶紧走！你呀、啊，真是个急性子，慢慢打不好吗？心急会吃亏的。
他给我找出来！
杀。你的绣花针已经用完了吧？没有绣花针，我一样可以杀了你们。是吗？那就试试看。来吧！怎么，你不敢出来吗？你不是很想杀了我吗？天生，你不要过来！这是一个陷阱，他们的目的不是我。是要把我们一网打尽！你不要管我，你赶快走！闭嘴！快走！吴娇，你既然不怕死，有胆就出来！什么？等着我回来，要你一起陪葬！呀！先生，是我，有埋伏，快撤！走走，快撤，有埋伏。
放心吧。好，撤姑娘，花姑娘，花姑娘，哦，花姑娘，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，花姑娘。你们是在找我吗？啊，是是找你。那就把门关上吧，别让邻居听见了。啊、快快快，把门关上！你们在门口等我。嗨嗨嗨嗨！花姑娘，花姑娘，花姑娘。谁先进来啊？我我我我我我我我我我我我！花姑娘，你也进来吧。哦，好。没事了，等晚上你男人回来了，就跟他一块回乡下去吧。谢谢，谢谢大侠救命之恩。那我先走了。
们这花姑娘，这日子长了，怕是得出事儿吧？哎，可不是咋的，别说让八路军游击队知道了，就是让老百姓知道了，也没咱的好啊。还有那几个煞星，让他们知道了，找咱们算账，咱们这小命可就……嗨，怎么跑出个叫花子？杀人了！他妈的，你怎么进去的？杀人了！杀人了！杀人了！到底怎么了？杀人了！杀人了！你说谁杀的？打死那鬼子！中，中，中，中，中！哼，能把我扔的东西打遍。也算是有本事。
墙上进来了。哎呀！哎呀！出！哎！怎么回事？我从另一侧接应。
干什么的？退回去。各守一个门，小兵跟我进去。是。进来。孙姑娘，小童，要抓紧时间，我们只有三分钟。死拉的坏！你要再问我，打你嘴巴了，把嘴闭上！该死的小日本！八杆路！八杆路 ！Yes！ 打打打打打！走！他们的武功非常的高，打的我们哦！哎呀，干！是这个样子的，他们的非常的厉害，看那边，看那边，你们看那边，看那边。坚持住，坚持一分钟泽墨，赶快去仓库，彭木留下，我们走。我到了，铁柱，带着小童从这边走，其他人往这边走。
。玉妖，就凭你一双肉掌，就敢闯进皇军连队司令部，你真的很有勇气。可惜，你的死期到了。少跟他废话，赶快杀死这个臭娘们儿，杀了他你已经无所遁形了，就算你的棉纱掌再多，我就不信你能挡住我们的子弹。天神才对，要不然，老娘什么时候进了你的老窝，你还不知道呢。高涛，你去看看什么人。连队长，我们不能离开你左右。很显然，他们就是冲着阁下您来的。还是这个日本娘们有脑子，谁敢动一动，我就要了谁的狗命。放屁！嘴真臭，张嘴！闪开！柳、嗯、叶飞刀，绣花针，你就是那个唱戏的。啊
找你管。说什么呢？听我的。
快拦住他们，不能让他们过去。你的绣花针已经用完了吧？没有绣花针，我一样可以杀了你们。是吗？那就试试看。来吧。怎么，你不敢出来吗？你不是很想杀了我吗？天生，你不要过来！这是一个陷阱，他们的目的不是我。你不要管我，你赶快走！闭嘴！快走！吴娇，你既然不怕死，有胆就出来！什么？等着我回来，要你一起陪葬！呀！先生，是我，有埋伏，快撤！走，走，快撤，有埋伏。
这把杀出去。放心吧。好，撤。姑娘，花姑娘，花姑娘，哦，花姑娘，花姑娘。你们是在找我吗？啊，是是找你。那就把门关上吧，别让邻居听见了。啊、快快快，把门关上！你们在门口等我。嗨嗨嗨嗨！花姑娘，花姑娘，花姑娘。谁先进来啊？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我没事了，等晚上你男人回来了，就跟他一块回乡下去吧。谢谢，谢谢大侠救命之恩。那我先走了。啊、不哭。